திஸ் இஸ் சுரேஷ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் கோவையிலேருந்து உங்கள் சுரேஷ் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வெல்விஷர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கேட்ட நிறைய பேர் கேட்ட கேள்விக்கான ஒரு பதில் சார் கேட் எக்ஸாமினேஷனை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க கேட் எக்ஸாமினேஷன் பட்டும் இல்லைங்க இருக்க போகிற கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனை பற்றியும் நம்ம தொடர்ந்து நிறைய வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு கேட் அப்படிங்கிற எக்ஸாமினேஷனை உங்களுக்கு நான் அந்த கேட் எக்ஸாமினேஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸாக இந்த வீடியோவில் சப்மிட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் இந்த வருஷம் கேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வேண்ட கேட் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அறிவிப்பு வந்துருச்சு அந்த டேட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இதில் சொல்ல போகிறோம் மேலும் கேட்டுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது சம்மந்தப்பட்ட டிப்ஸையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வைக்க ஆசைப்பட்றேன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழக மக்களுக்கு இல்லை தமிழக இளைஞர்களுக்கு இல்லை வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற எல்லாருக்குமே வைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் என்னென்னா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம படித்த படிப்பு கல்வி முறைகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மனப்பாட பகுதியாகவே இருந்து வந்ததுனால தான் கேட் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம யாரும் பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஷைன் பண்ண முடியலை ஆனால் பொறியியல் என்பது மனப்பாட பகுதி அல்லங்கிறத தயவு செய்து மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வருஷம் படிக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போ முடிக்க போகிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய கதை ஒரு விஷயந்தான் இல்லை தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னென்னா இன்ஜினியரிங்கை தயவு செய்து மனப்பாட பகுதியாக பார்க்காதீங்க மனப்பட பகுதியாக பாருங்கள் எப்போ நீங்கள் மனப்பட பகுதியாக பார்க்குறீங்களோ எப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் நாலேஜ் உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கிறீங்களோ எப்போ அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் எல்லாமே நம்ம தமிழர்கள் சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக எல்லா இடத்துலையும் பேசினாலும் கூட இன்னைக்கு சராசரியான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது இன்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழகத்திலிருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் எடுக்கிற மாணவருடைய எண்ணிக்கை வந்து மிக 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 குறைவாக இருக்குது காரணம் நம்ம கல்வி முறையை மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி ஸ்கூல் லெவல்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்து அதனுடைய எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷனாக இன்றைக்கி கல்லூரியில் வந்து பொறி குறிப்பாக பொறியியல் கல்லூரியில் வந்து அதை நீங்கள் பழகினதுனால தான் இன்றைக்கி கேட் எக்ஸாமில் நம்மளுடைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் சாதிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருது கேட் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தான் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பில் தொடர்ந்து நீங்கள் நான்கு ஆண்டுகளில் என்ன படிக்கிறீங்களோ குறிப்பாக அதில் ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் படித்தாலோ குறிப்பாக நான் கூட ஒரு கேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்படிங்கும் போது நான் கேட்டில் ஒரு கேட் எக்ஸாம் எழுதி கேட் பர்சன்டைல் வாங்கி ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஜிசிடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து போய் சீட் மெரிட்டில் சீட் வாங்கி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஸ்டைஃபன் வாங்கி படித்த ஒரு கேண்டிடேட் தான் கேட் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை அங்கே ஆர்வம் இருந்து தொடர்ந்து நீங்கள் அதில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவங்கிறத ஜெயிக்க முடியும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய நாற்பது நாற்பத்தெட்டு சப்ஜெக்டில் படிக்க போகிறீங்க இதில் ஒரு பத்து சப்ஜெக்ட் குறிப்பாக இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலோ அல்லது ஒரு பத்து சப்ஜெக்டை நீங்கள் தெளிவாக எடுத்து படித்தாலும் கண்டிப்பாக கேட் ஸ்கோரில் உங்களால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டைல் அப்படிங்கிற பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக வாங்க முடியும் தயவு செய்து மனப்பாட பகுதியாக பார்க்காம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஃபண்டமெண்டல் சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இந்த நாலு வருஷம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆயிரம் மணி நேரம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஆயிரம் மணி நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் ஆயிரம் நாளில் ஆயிரம் மணி நேரத்தில் ஆயிரம் கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க இந்த ஆயிரம் கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது அதில் ஐநூறு கொஸ்டின் உங்களை ஞாபகத்தில் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக உங்களால் கேட் ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் இந்த கேட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது மேற்படிப்புக்காக மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வரக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டுலையும் சரி இந்தியாவில் வரக்கூடிய பெரும்பாலான அதாவது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வேலை எங்களுக்கு வந்து இது முக்கிய ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கை உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இந்த கேட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற ஸ்கோர் ரெண்டு வருஷம் வேலிடாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த கேட் ஸ்கோரை வச்சு கூட நீங்கள் ஈஸியாக உள்ளே போயிடலாம் இதில் தமிழக மக்கள் தமிழக மாணவர்கள் பின்தங்கி தான் இருக்காங்க இந்த நிலை மாற வேண்டும் அப்போ என்ன பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக நம்ம இன்னொரு வீடியோஸில் எப்படி படித்து ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன்
அதன்படி இந்த தடவையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த எக்ஸாமினேஷன் நடக்க போகுது அதுலேருந்து ரெண்டாம் தேதி நடக்க போகுது மூணாம் தேதி எட்டாம் தேதி சொல்லி ஒரு டென்டேட்டிவாக ஒன்று எட் ஒன்று இரண்டு எட்டு ஒம்பது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி செகண்ட் பிப்ரவரி எயித் பிப்ரவரி அண்ட் நைன்த் பிப்ரவரி டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டில் ஏதாவது டேட்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டேட்டுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருந்துருங்க அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் முடிச்சிடணும் ரிசல்ட்ஸ் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினாறாம் தேதி மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது திங்கக்கிழமை மணிக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரப்போகுது இந்த ரிசல்ட்டில் இந்த வருஷம் தமிழக மாணவர்கள் அதிகமாக இடம் பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடையும் ஒரு வேண்டுதலோடையும் உங்களுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட இறைவன பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக கேட் எக்ஸாமினேஷனில் கண்டிப்பாக தமிழுடைய பேர் வரணும் தமிழக ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேர் வரணுங்கிற நம்பிக்கையோடு கேட் எக்ஸாம் பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் இணைந்திருங்கள் உங்களுடன் இந்த விடைபெற்றுக் கொள்வது சுரேஷ்